biti majstor je neko ko se potpuno posvetio svom poslu. Biti majstor je neko ko se ne plaši izazova. Biti majstor je neko ko ne formira cenu pre nego što je počeo da radi. Biti majstor to znači i konstatovati, shvatiti, otkriti zašto je došlo do kvara. Šta tu nije valjalo? Koliko godina je to služilo, a sada više ne služi. Biti majstor to znači i poštovati mnoge druge zanate koji su u vezi sa vašim zanatom. Biti majstor je neko ko poštuje i objekat na kome radi, koji poštuje alat, koji poštuje naručioca, a kroz cel taj proces vrlo poštuje sebe tako što je iskren prema sebi. Jer pravi majstor se ne plaši da kaže da nešto ne može da uradi, da nešto ne zna, pravi majstor se raspita ako mu nešto nije jasno, pravi majstor se konsultuje sa kolegama, pravi majstor upozori na posledice onoga što ne može, onoga za koga radi. To se sve polako gubi. Mi u poslednje vreme nemamo nešto mnogo majstora, oni izumiru. Pošto sam radio sve i svašta, a bio sam i DJ svoje vremeno, i onda sam 1978. godine kupio prvi hi-fi sistem u zabludi, misleći da na tome može da se drži diskoteka. Pa sam tako upropastio svoje prve zvučnike. I tada čujem da u mom komšiluku postoji čovek koji to može da popravi. Jure Džemorovski pokojni. Odlazim kod njega i tada vidim da je u stvari zvučnik popravljiva stvar. I... Tada pravim neke svoje prve zvučnike za diskoteku i tako i još nisam bio svesno da će to biti u stvari moje životno predvrednje. Ne volim kada neko kaže za nekoga da je amater. Zato što amater ne znači neznalica. Amater znači ljubitelj. Onaj koji voli svoj posao. Moj pristup posla je amaterski. Tako sam i počeo. To je za mene bila jedna magija da tri bitne elementa u zvučniku, to su magnet, membrana i kretni kamen. Imate tri osnovna dela, a mogućnosti za dobijanje zvuka, različitih karakteristika zvuka i tako dalje su neograničene. Postoje savršeni ljudi, postoje savršene žene, postoje savršene kamere, ako ste nabavili tačno ono što vam treba. Moja firma se izove Cinema iz Personal Sound zato što ja svaki zvučnik, bez obzira ako je u pitanju isti model, nijedan moj zvučnik ne svira isto. On svira onako kako naručila straži. I ja to mogu da udovoljim do mere dok se ne izađe iz okvira ukusa Nije ni u životu, ni u hi-fi-u nevažio na poslovica koliko para toliko muzike. To je u kafani, kada vam sviraju novu. Ovde to nije tako. Ovde vi morate prvo imati stav prema nečemu. Znači, reprodukcija dobrog zvuka i odnos prema tome je pre svega stanje uma. Ako vi um niste doveli u stanje u kome znate šta želite, onda vam novac ne može pomoći. Postoje raznorazna podeljena mišljenja, recimo, engleska škola zvuka, kao to je magličast zvuk, zbog magle koja je prisutna u engleskoj, zbog ovog ono, kao to je mekan zvuk i tako dalje. Onda svi kažu da japanski zvučnici ne rade dobro, oni se mnogo deru. Američki zvuk je onako agresivan, on vas izbombarduje, šokira vas odmah na prvom utisku kad slušate američke kutije. Dok, recimo, kada slušate Francuske kutije, kada slušate italijanske kutije, to je već jedna vrlo velika muzikalnost u njima. 
I onda u stvari slušajte kako narodi govore, kakav im je jezik. Većina nemačkih kutija su tehnički, kad ih merite, savršeno tačno napravljene. Zvučno kad ih slušate, zvuče kao i njihov jezik. Ja mislim da su inženjeri davno završili svoj posao i da su sada najuposleniji software, softwareaši i dizajneri. Znači da se to upakuje, da to izgleda, da to primam i tako dalje. A kvalitet je zapostavljen. Tako da je, nažalost, nova tehnologija u stvari napredovala u tome kako će da ograniči upotrebnu vrednost proizvoda. Napraviti jedan dobar proizvod, odličnih karakteristika, to nije problem, to nije tajna, to se zna odavno. Vraćam se, nova tehnologija je upravo savladala kako proizvod napraviti da bude ograničeno trajno. Ja sada zvučnike koje pravim dajem doživotnu garanciju. Čovjek postaje umetnik, a nastavlja da bude zanatlija, u momentu kada čovjek uspe tokom godina, baveći se zanatom, da održi emociju i da unese svoju ličnost u posao, znači da da lični pečet. Onog momenta kada se ne boji posla, nego svaki posao za njega postaje izazov. Onda kada primeti da posle mnogo godina se nije ogrešio o poslovni moralni kodeks za nad. Onda, kada se ne plaši da napravi kreaciju i da ne posmatra da su stvari zadate i nepromenjene. Samo vi da bi prešli iz zanata umetnost, vi morate zanat da ste dobro savladali. Znači, tek onda kada ste zanat dobro savladali, kada poštujete i druge koji se time bave, e onda možete da uđete u davanje ličnog pečata u svakom proizvodu, u svakom radu. Thank you.